ஹலோ ஆல் இன்னைக்கு நம்ம வந்து யூஜிசி நெட் சோஷியல் ஒர்க் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் போது மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயோட கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஸோ கொஸ்டின்ஸ்குள்ள நம்ம போகலாம் ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து அ செட் ஆஃப் நார்ம்ஸ் அண்ட் வேல்யூஸ் தட் டிஸ்டிங்விஷ் அ குரூப் ஃப்ரம் த லார்ஜஸ்ட் சொசைட்டி இஸ் நோன் எஸ் அதாவது அ செட் ஆஃப் நார்ம்ஸ் அப்புறம் ஒரு வேல்யூஸ் இருக்கும் அதை வந்து டிஸ்டிங்விஷ்ட் ஒரு குரூப்ல லார்ஜ் சொசைட்டில இருந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகிறவங்க என்னென்னு என்னென்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் கேள்வியே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்மளுக்கு நிறைய காம்பனன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க விச் இஸ் மல்டி கல்ச்சுரல் சப் கல்ச்சுரல் பேட்ரியாக்கி பர்சனாலிட்டி இப்படி நாலு டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மல்டிபிள் கல்ச்சர்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ மல்டிபிள் கல்ச்சர் அப்படின்னும் போது ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷனா இருக்கலாம் இல்ல என்விரான்மெண்டா இருக்கலாம் எங்க மல்டிபிளான டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர்ஸ் ஒரு நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் கல்ச்சர் கோ எக்ஸிஸ்ட் ஆறாங்க ஸோ அதாவது எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சரா இருந்தாலும் அவங்க ஒரே கோ இதுவா ஆகி ஒரு கோ எக்ஸிஸ்ட் ஆகி ஒரே கம்யூனிட்டிக்குள்ள ஒரே லார்ஜ் சொசைட்டிக்குள்ள அவங்க இருக்கிறது பேர் தான் மல்டிபிள் கல்ச்சர் ஸோ மல்டிபிள் டிஃப்ரெண்டான பீப்புள் மல்டிபிள் டிஃப்ரெண்டான கல்ச்சர் சுச்சுவேஷன் இருந்தாலும் அவங்க எல்லாருமே ஒன்று சேர்ந்து ஒரே கம்யூனிட்டியில ஒரே சொசைட்டியை வாழ்றது பேர் தான் கோ எக்ஸிஸ்ட் பேர் தான் மல்டி கல்ச்சுரல் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சப் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ சப் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஸோ டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் டிஸ்டிங்டான ஒரு குரூப் ஸோ டிஃப்ரெண்டான பிலீஃப்ஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு பிஹேவியர் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் லாங்குவேஜ் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் கஸ்டம்ஸ் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் அவங்களோட ப்ராக்டிசஸ் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் அவங்களாம் ஒரு ப்ராடரான ஒரு இதுல இருப்பாங்க நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ்ல இருந்து இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் நார்ம்ஸ் இருக்கும் நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும் பட் அவங்க எல்லாருமே என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரே ஐடென்டிட்டிக்குள்ள வராங்க ஒரே இதுல வராங்க ஒரே கொஹிஷனா இருக்காங்க ஒரே இணைப்பா இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது பேர் தான் சப் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ டிஃப்ரெண்டான பிலீஃப்ஸா இருக்கலாம் டிஃப்ரெண்டான லாங்குவேஜா இருக்கலாம் பட் அவங்க எல்லாருமே ஒரே டேர்ம்குள்ள வர்றது அது பேர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சப் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இதை வந்து சப் குரூப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்ல சப் கம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்தியாவே நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இந்தியா வந்து அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஒரு லார்ஜரான ஒரு கம்யூனிட்டி ஒரு லார்ஜ் செக்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஆனா இந்தியாக்குள்ள அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாக்குள்ள டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கு என்ன மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு ரிலிஜியஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு ஸோ ஹிந்துஸ் இருக்காங்க முஸ்லிம்ஸ் இருக்காங்க சீக்கியன்ஸ் இருக்காங்க கிறிஸ்டியன்ஸ் இருக்காங்க ஸோ இவங்க எல்லாருமே ஏதோ ஒரு ப்ராடர் செக்மெண்ட்ல பார்க்கும்போது ஒரு ஒரே இதுவா தான் இருக்காங்க இந்தியா அப்படின்னு இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள டிஃப்ரென்சஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிலீஜியஸ் இருக்கு ரிலிஜியஸ்ல ஹிந்து முஸ்லிம் கிறிஸ்டியன்ஸ் அப்படின்ற வெரைட்டிஸ் நிறையாவே இருக்கு அதனால தான் இது சப் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரியாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ பேட்ரியாக இருக்கு அப்படின்னும் போது அது ஒரு சோஷியல் சிஸ்டம் அது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் எங் என்ன ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்க ஹவுஸ் ஹோல்டில் மென்னுக்கு வந்து பவர் இருக்கும் அவங்க தான் ப்ரைமரி பவராக இருப்பாங்க அவங்க தான் டாமினன்ட் ஃபியூச்சராக இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட தான் அந்த அத்தாரிட்டி இருக்கும் ஸோ அந்த மேல் டாமினன்ஸ் அப்படின்னும் போது தான் அது பேட்ரியாக்குள்ள ஒரு ஒரு சோஷியல் சிஸ்டம்ஸ்ல சிஸ்டம்ல ஒரு மெயில் டாமினன்ட் இருந்தது அப்படின்னா அவங்க தான் அதை வந்து பேட்ரியாக்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லுவாங்க அடுத்த ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சனாலிட்டி ஸோ ஒரு பர்சனாலிட்டி அப்படின்னும் போது ஒவ்வொருத்தர் யூனிக்கான ஒரு ஃபியூச்சராக இருக்கலாம் ஒரு இண்டிவிஜுவலான ட்ரெயிட்டாக இருக்கலாம் அவங்களுக்கு ஒரு பிஹேவியர் இருக்கும் அவங்களோட யூனிக்கான எமோஷன் ஒரு பேட்டர்ன் ஆஃப் திங்கிங் இதெல்லாமே ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் அது டிஃப்ரென்ஷியாக இருக்கும் அந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகும் அந்த டிஃப்ரென்ஸை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ஏஞ்ச் ஒரு பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த பர்சனாலிட்டினால என்ன ஆகுது அவங்க கேரக்டர் டிஃபைன் ஆகுது அவங்க எப்படி ஒருத்தரோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க எப்படி இந்த உலகத்தோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது மாறுபடும் ஸோ பர்சனாலிட்டினும் போது அந்த ஒரு தனி மனிதனோட ஒரு இண்டிவிஜுவலான ஒரு ஃபீச்சராக இருக்கலாம் ஒரு ட்ரெயிட்டாக இருக்கலாம் ஸோ அதெல்லாமே தான் பர்சனாலிட்டியில்
ஓகே ஸோ நீங்க சொன்ன மாதிரி சப் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ சப் கல்ச்சர் அப்படின்னும் போது நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு நான் படித்தேன் சப் கல்ச்சர்னு போது ஒரு பெரிய ப்ராடரான ஒரு கம்யூனிட்டி அந்த கம்யூனிட்டிக்குள்ள டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் டிஸ்டிங்விஷான குரூப் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்டான வேல்யூஸ் இருக்கும் டிஃப்ரெண்டான பிலீஃப்ஸ் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் பிஹேவியர் இருக்கும் அதுதான் சப் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஸ் இந்தியா அண்ட் இந்தியாக்குள்ள இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் வேற கைண்ட் ஆஃப் ரிலீஜியஸ் அதுதான் வந்து சப் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க So next question is, Robert Merton explains social function as. So Robert Merton, uh, Merton says, social function is what he does. So this is a question pattern. So we will choose the correct option. So we will ask the first question. If we look at the first question, we will ask the first question. But if we choose the correct answer, we will ask the first question. But if we choose the correct answer, we will ask the first question. ஸோ அது என்ன ரெண்டு அப்படின்றத அந்த காம்பினேஷன் நம்ம கரெக்டாக வந்து சூஸ் பண்ணணும் ஸோ இது கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக இருக்கும் ஏன்னா நமக்கு அந்த ரெண்டு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்மளால கரெக்டாக வந்து அந்த ஆன்சரை வந்து கொண்டு வர முடியும் ஏன்னா அதெல்லாமே ஒன் மார்க் கொஷின்ஸ் மாதிரி வரும் இது வந்து ஒன் மார்க் தான் பட் இந்த ஒன் மார்க்லேயே நம்ம ரெண்டு ஆன்சர்ஸ் வந்து நம்ம க தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதுதான் முக்கியமான விஷயம் ஸோ அப்போது இங்கே நம்மளுக்கு வந்து சோஷியல் ஃபங்க்ஷன்லாம் என்ன அப்படின்றத தெரியும் என்னெல்லாம் சோஷியல் ஃபங்க்ஷன் கடையில் வருது என்னெந்த ஃபங்க்ஷன்லாம் சோஷியல் ஃபங்க்ஷன் கடையில் வருது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம ராபர்ட் மெர்டன் என்ன பண்ணார் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ ராபர்ட் மெர்டன் வந்து இட்ஸ் ஹீஸ் அ ப்ராமினண்ட் சோஷியலிஸ்ட் ஸோ அவர் தான் வந்து சோஷியல் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இட்ஸ் அ கான்சிக்வன்சன்ஸ் ஆஃப் எஃபெக்ட் ஆஃப் சோஷியல் ஸ்ட்ரக்சர் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஆக்ஷன்ஸ் தட் கான்ட்ரிபியூட் டு ஓவரால் ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் த சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்வார் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு கான்சிக்வன்சஸ் ஒரு சோஷியல் ஸ்ட்ரக்சர்ல இல்லை ஒரு இன்ஸ்டியூஷன்ல எதுலையோ ஏதோ நடக்கிற எஃபெக்ட்னால நடக்கிற மாற்றங்கள் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு அவர் அப்படி அந்த சோஷியல் ஃபங்க்ஷனை ரெண்டு வகையா பிரிக்கிறாரு ஒன்று மேன்ஃபெக்ஸ் மேனிஃபெஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இன்னொன்று லேட்டன் ஃபங்க்ஷன் அப்படி சொல்றாரு மேனிஃபெக்ஸ் மேனிஃபெஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு வந்து ஒரு ரெக்கனைஸ்ட் அவுட் கம் இருக்கும் ஸோ ஒரு சோஷியல் இன்ஸ்டியூஷன்ல இதுதான் அதோட பர்பஸ் ஸோ அவங்க பண்ற ஆக்ஷன் அவங்க ஃபினாமின் எல்லாமே இதுதான் இதுதான் அவுட் கம் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்றது தான் வந்து மேனிஃபெஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எஜுகேஷன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒருத்தவங்களுக்கு எஜுகேஷன் எது கொடுக்குறாங்க ஸோ எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது எஜுகேஷனால ஒரு நாலேஜ் இம்பாக்ட் ஆகுது ஸோ ஒரு நாலேஜ் கிடைக்குது அவங்க வந்து ஸ்கில் டெவலப் பண்றாங்க ஸோ எஜுகேஷன் இருக்கு நாலேஜ் அண்ட் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தான் ஸோ இது நம்மளுக்கு தெரியும் இதுதான் அவுட் கம்மா வரப்போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சு செய்யற ஒரு விஷயம் ஒரு சோஷியல் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னும் போது தான் அதுதான் மேனிஃபெக்ட் ஃபங்க்ஷன் தெரிஞ்சுட்டே செய்யற விஷயம் ஸோ லேட்டன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது லேட்டன் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு அன்இன்டென்டட் ஒரு கான்சிக்வன்ஸா இருக்கும் இல்லை லெஸ் ஆப்வியஸ் கான்சிக்வன்ஸா இருக்கும் ஸோ இது நடக்கும் நம்மளுக்கு பெருசா தெரியாது பட் அதுவுமே ஒரு கட்டத்தில் நடக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் நம்ம திருப்பி எடுத்துக்கலாம் இங்க வந்து எஜுகேஷன் வந்து நாலேஜ் கண்டிப்பா கிடைக்கும் ஸ்கில் டெவலப் ஆகும் எஸ் அது கூட என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்குள்ள ஒரு நல்ல சோசியலைசேஷன் ப்ராசஸ் நடக்குது அண்ட் நெட்ஒர்க்கிங் நடக்குது ஸோ தட் இஸ் வாட் அண்ட் அன்இன்டெட் ஆர் லெஸ் இன்டென்டட் ஒரு கான்சிக்வன்சஸ் ஸோ வி நம்ம நெவர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டோம் சோசியலைஸ் ஆகணும் நெட்ஒர்க்கிங் ஆகணும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டோம் பட் அதுவுமே வந்து கூடவே எஜுகேஷனால நடக்குது அதனாலதான் லேட்டன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ரெண்டா வந்து அவர் சோசியல் ஃபங்க்ஷனை இது பண்றாரு அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நம்ம ஆப்ஷன்ஸ்ல வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா ரிஃப்ளெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ரிஃப்ளெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது இட் இஸ் சம்திங் ரிலேட்டட் டு மென்டல் ஹெல்த் அண்ட் சம்திங் இட் கம்ஸ் அண்ட் சைக்காலஜி ஸோ இதுல வந்து என்ன ரிஃப்ளெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன்னா இட்ஸ் அன் இண்டிவிஜுவல்ஸ் கெப்பாசிட்டி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒரு இன்டர்பென்ட் இஸ் ஓன் தாட்ஸ் ஆர் அதர்ஸ் தாட்ஸ் ஸோ அதுதான் ரிஃப்ளெக்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு தனி மனிதனோட கெப்பாசிட்டி அவரோட அவரோட எண்ணங்களையும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி அடுத்தவங்களோட எண்ணங்களை இன்டர்பிரட் பண்றதுக்குமே வந்து இந்த ரிஃப்ளெக்டிவ்
எக்கனாமிக்ஸ்ல வரும் இது லாங்குவேஜ் அண்ட் லிங்விஸ்டிக்ஸ்ல வரும் சோசியாலஜி அண்ட் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்ல இந்த டேர்ம் வரும் இது வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் பத்தி ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல இன்சைட் கொடுக்கறது ஒரு டிஃப்ரெண்டான ரிலேஷன்ஷிப்க்கு அது டிஃப்ரெண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்க்கு உள்ள ஒரு ரிலேட்டிவ்ஸ் என்ன அதுக்கு பிட்வீன்ல என்னென்ன நடக்குது அதை பத்தி படிக்கிறதுக்கு வந்து இந்த கம்பேரிட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு ஸோ டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஸ்கோப்ல இருக்க விஷயங்கள டிஃப்ரெண்டா நம்ம இருக்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை படிக்கிறதுக்கு வந்து இந்த கம்பேரிட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ கம்மிங் பேக் டு த கொஸ்டின் ஸோ ராபர்ட் மெர்டன் வந்து சோஷியல் ஃபங்க்ஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு அவர் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு ஸோ எந்த ரெண்டு விஷயம் வந்து அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு அதுதான் கேள்வி உங்க ஆன்சர்ஸ் நீங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணலாம் எஸ் சோ ராபர்ட் கிங் மெல்டன் வந்து ரெண்டு விஷயம் வந்து சோசியல் பங்கன்ல சொல்லிருக்காரு ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா லேட்டன் பங்கன் அண்ட் இன்னொன்னு வந்து மேனுபெக்ஸ் பங்கன் ஸோ லேட்டன் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஆப்ஷன் ஏல இருக்கு அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து மேனுபெக்ஸ் மேனுபெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் அது வந்து ஆப்ஷன் சாரி லேட்டன் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஆப்ஷன் டில இருக்கு அண்ட் மேனுபெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஆப்ஷன் ஏல இருக்கு ஸோ அதனால தான் தேர்ட் ஆப்ஷனை வந்து அவங்க பிக் பண்ணிருக்காங்க ஏ அண்ட் டி ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா who has used the term primary group to a small association of people by ties of emotionally involving nature so primary group abinum bodu uh, yaar vandha the primary group abindra the term vandu mention panikanga so adu vandu and small association of people oda emotionally involve agra nature abin solittu kekranga endha author vandu adha mention panikanga abindradha avangala question so ipo nama vandu ஒவ்வொரு ஆத்தரும் என்ன டிஸ் டிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காங்க குரூப் பத்தி அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ப்ரைமரி குரூப் பத்தி அவங்க என்ன டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து டானஸ் அப்படின்னு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டானஸ் அவரோட ஃபுல் நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெடினன் டானஸ் ஹி இஸ் அண்ட் ஜெர்மன் சைக்கோ சோஷியாலஜிஸ்ட் ஸோ இவர் வந்து ரெண்டு விஷயங்கள் வந்து சொல்லியிருக்காரு விச் இஸ் ஜெமின் கிராஃப்ட் அண்ட் ஜெ ஜெசில் கிராஃப்ட் ஸோ ஜெமின் கிராஃப்ட்னா என்ன அப்படின்னா இது வந்து ட்ரெடிஷ்னலி ஒரு க்ளோஸ் நாட் கம்யூனிட்டி அவங்களுக்கு சம்மந்தமான விஷயம் ஸோ ட்ரெடிஷ்னலாக ரொம்ப க்ளோஸ் நாட்டான ஒரு கம்யூனிட்டியை வந்து அவங்களுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பர்சனல் டைஸ் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு வேல்யூ இருக்கும் ரொம்ப க்ளோஸான ஒரு ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஸ்மால் வில்லேஜ் வச்சுக்கலாம் இல்லை ஒரு நல்ல ட்ரைபல் கம்யூனிட்டி வச்சுக்கலாம் ஸோ அவங்க ரொம்ப ரொம்ப ஸோ ஸ்மால் லொக்கேஷனில் ரொம்ப ஸ்மால் குரூப்பில் இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஃபேமிலியரான இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொருத்தரை பற்றி தெரியும் ஒவ்வொரு ஹவுஸ் ஹோல்டில் நடக்கிற விஷயங்கள் பற்றி தெரியும் ஸோ அதுதான் ஜெமின் கேஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறாரு ஸோ இவங்க வந்து இந்த பீப்புளுக்குள்ளே வருவாங்க இந்த குரூப்குள்ள அடுத்து வந்து ஜெசில் கேஃப்ட் அப்படின்னும் போது ஜெசில் கேஃப்ட் அப்படின்னும் போது அது வந்து ஜெமின் கேஃப்ட்டுக்கு ரொம்ப கான்ட்ரடிக்டான ஒரு விஷயம் ஸோ இது வந்து ஒரு மாடர்னைஸ்டான ஒரு கம்யூனிட்டின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஆஃபன் வந்து இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு அர்பன் லொக்கேஷன் சொல்லலாம் ஸோ ஒரு அர்பன் லொக்கேஷன் போது சிட்டிஸ் அந்த மாதிரி சொல்லலாம் அங்கே வந்து மோஸ்ட்லி என்ன ஆகும் ஒரு லார்ஜர் பீப்புள் கம்யூனிட்டி தான் இருப்பாங்க லார்ஜர் பாப்புலேஷன் இருப்பாங்க பட் அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் இருக்காது ரொம்ப ஒரு ஃபார்மலாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ஃபார்மலாக நடக்கிற ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்குள்ள ஒரு பெருசிய பர்சனல் பாண்ட் இருக்காது ஒவ்வொரு லோக்கல் கம்யூனிட்டிக்குள்ள என்ன நடக்குது அப்படின்றது தெரியாது ஸோ இதுதான் ஜெசில் கேஃப்ட் ஸோ ஜெமின் கேஃப்ட் அப்படின்னும் போது ஒரு ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலான க்ளோஸ் பாண்டான கம்யூனிட்டி வேர் எஸ் இட்ஸ் கான்ட்ரடிக்டிங் டு ஜெசில் கேஃப்ட் வேர் இட் இஸ் சம்திங் லார்ஜ் கம்யூனிட்டி ஹேஸ் அண்ட் டசன்ட் ஹாவ் எனி பாண்ட் வித் இன் தட் மச் பாண்ட் வித் இன் தம் ஸோ அதுதான் ஜெசில் கேஃப்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்ல கூலி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இவரோட ஃபுல் நேம் வந்து சார்லஸ் ஹாட் அண்ட் கூலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இவர் வந்து ஒரு அமெரிக்கன் சோஷியலிஸ்ட் இவர் தான் வந்து சோசியல் ஆர்கனைசேஷனல் அப்படின்ற ஒரு புக்கை இது பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த சோஷியல் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்ற அந்த ஸ்டடி ஆன் ஸ்டடி ஆஃப் தி லார்ஜர் மைண்ட் வந்து நைன்டீன் நாட் நைன்ல வந்து பப்ளிஷ் ஆச்சு ஸோ இது வந்து என்னன்னா இவர் இவர் தான் பிரைமரி குரூப் அப்படின்
நல்ல ஒரு சிக்னிபிகன்ட் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கிறது வந்து பிரைமரி குரூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தான் மென்ஷனே பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதனால தான் இந்த கொஸ்டின்லையுமே நம்ம என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா பிரைமரி குரூப் விச் அசோட்ஸ் அசோசியேட் வித் பீப்புள் விச் ஹேஸ் அன் எமோஷ்னலி இன்வால்விங் நேச்சர் ஸோ எமோஷ்னலாக அவங்க கனெக்ட் ஆகுது தான் ஸோ அதனால தான் இந்த சார்லஸ் ஹார்ட் அண்ட் கூலி தான் வந்து பிரைமரி குரூப்பை வந்து இந்த மாதிரி எமோஷ்னலாக டை அப் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு அடுத்தடுத்து வர ஆப்டர்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டனி கிடன்ஸ் அப்படின்றவர் ப்ராமினண்டான ஒரு சோஷியலிஸ்ட் இவர் வந்து சோஷியல் ஸ்ட்ரக்சரல் தியரி எடுத்திருக்காரு தியரி ஆஃப் மாடர்னிட்டி எடுத்திருக்காரு டைம் ஸ்பேஸ் டெஸ்டினேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காரு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்ட்ரக்சரேஷன் தியரி அப்படின்னும் போது இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் தி இண்டிவிஜுவல் அண்ட் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த குரூப் அதை பற்றி தான் இது டிஃபைன் பண்ணுது ஸோ அந்த இண்டிவிஜுவலோட ரிலேஷன்ஷிப்போ ஸ்ட்ரக்சரோட இண்டிவிஜுவல் ரிலேஷன்ஷிப்போட இண்டிவிஜுவலோட ரிலேஷன்ஷிப்போட சொசைட்டியோட ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி தான் அவர் இந்த இதில் அவர் சொல்கிறாரு அடுத்து வந்து தியரி ஆஃப் மாடர்னிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கான்சிக்வன்சஸ் மாடர்னைசேஷனால குளோபலைசேஷனால அதனால என்ன மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் நடந்திருக்கு சோஷியல் ஸ்ட்ரக்சர்ல அந்த கான்சிக்வன்சஸ் என்ன அப்படின்றது தான் அவர் சொல்லுவார் இந்த தியர் ஆஃப் மாடர்னிட்டியை பற்றி ஸோ மாடர்னைசேஷனால குளோபலைசேஷனால என்ன ஆச்சு அப்படின்றது சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் டைம் ஸ்பேஸ் டிஸ்டி டிஸ்டன்சியேஷன் ஸோ டைம் ஸ்பேஸ் டிஸ்டன்சியேஷன் அப்படின்னும் போது இப்போ மாடர்னைசேஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டெக்னாலஜிஸ் வந்திருக்கு ஸோ டெக்னாலஜிஸ்னால நிறைய சேஞ்சஸ் வந்திருக்கு சோஷியல் சேஞ்சஸ் நிறைய வந்திருக்கு நிறைய ஆல்டர்னேஷன் வந்திருக்கு ஒருத்தவங்களோட பெர்செப்ஷன்ல எக்ஸ்பீரியன்சஸ்ல நிறைய ஆல்டர் ஆயிருக்கு ரிகார்டிங் த டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் பத்தி ஸோ நிறைய ஸ்பேஸ் ரிலேட்டடா நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நிறைய டெக்னாலஜிஸ் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு ஸோ அதனால ஹியூமனோட நிறைய எக்ஸ்பீரியன்சஸ் மாறுபடுது ஸோ ஹியூமனோட இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் மாறுபடுது ஸோ அதுதான் இந்த டைம் ஸ்பேஸ் டிக்ஸ்டன்சியேஷன்ல வந்து அவங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிதிக் ஸோ சிதிக் அப்படின்னும் போது அவரோட ஃபுல் நேம் வந்து முஜிபால் ஹாசன் சித்திக் இவர் வந்து என்ன அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி சோசியாலஜியில நிறைய ரிலேட்டடான புக்ஸ் இது பண்ணியிருக்காரு அதுல ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்டான ஒரு புக் என்னன்னா பிலோசிபிக்கல் அண்ட் சோசியோ சோசியாலஜிக்கல் ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் எஜுகேஷன் ஸோ அப்படின்ற ஒரு புக்கை வந்து அவர் இது பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதனால் அந்த புக்கில் இருந்து நம்ம நிறைய பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் சோசியாலஜி ரிலேட்டடான பிரின்சிபல்ஸ் நம்மளுக்கு நிறைய தெரியும் அண்ட் நிறைய டெஃபினேஷன்ஸ் வந்து அந்த புக்கில் இருந்து நம்மளால கெயின் பண்ண முடிஞ்சது ஆத்த சிதிக்கனால தான் ஸோ கம்மிங் பேக் டு கொஸ்டின் ஸோ கொஸ்டினில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எந்த ஆத்தர் வந்து ப்ரைமரி குரூப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எந்த குரூப் அப்படின்னா ஸ்மால் அசோசியேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ரொம்ப ஒரு ஸ்மாலான குரூப்பான பீப்புள் அவங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல பாண்ட் எமோஷ்னலான பாண்ட் இன்வால்வ் ஆகிறது தான் யார் சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டோனிஸ் அப்படின்றது ஸோ டோனிஸ் நம்ம சொன்னோம் டோனிஸ் வந்து ரெண்டு விதமாக வந்து குரூப் சொல்லியிருக்காரு ஒன்று ஜிம்னன் செல்ஃப் அண்ட் ஜெஸ் ஜெசில்ஸ் கேஃப்ட் ஸோ ஜிம்னன் செல்ஃப் வந்து சொல்லும் போது ட்ரெடிஷ்னலாக ஒரு க்ளோஸ் நாட்டான குரூப் அவங்களுக்குள்ள ஒரு பர்சனல் டை இருக்கும் பட் ஆனால் இதில் எதுலையுமே எமோஷ்னல் கிடையாது ஓன்லி பர்சனல் அண்ட் ஷேர்ட் வேல்யூஸ் இருக்கும் வேறஸ் கூலியில் வந்து அவர் தான் சொல்லியிருக்காரு இட்ஸ் அ ப்ரைமரி குரூப் அண்ட் தே ஹேவ் அண்ட் இன்டிமெட் அண்ட் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆனால் எமோஷ்னலாக சிக்னிஃபிகன்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஜிடன்ஸ் ஸோ ஜிடன்ஸ் தான் வந்து அதை வந்து டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் தியரிஸ் கொடுத்துருக்காரு ஸோ ஸ்ட்ரக்சரேஷன் தியரி தியரி ஆஃப் மாடர்னிசிட்டி அண்ட் டைம் ஸ்பேஸ் டெஸ்டினேஷியேஷன் அண்ட் ஃபிலாசபி அண்ட் சோஷியல் சேஞ்சஸ் இதை பற்றி அவர் சொல்லியிருக்காரு அண்ட் ஃபைனலாக வந்து சிதிக் ஸோ சிதிக் வந்து ஃபிலாசிபிக்கல் அண்ட் சோசியாலஜிக்கல் ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் எஜுகேஷன் அப்படின்ற புக் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருக்கு அதில் சோசியாலஜி ரிலேட்டடாக டேர்ம்ஸில் நிறைய டெஃபினேஷன்ஸ் ப்ரின்சிபல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காரு ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டனுக்கு உங்களோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்றத நீங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ நீங்க சொன்ன மாதிரி பிரைமரி குரூப் அப்படின்ற அந்த டேர்முக்கு இட்ஸ் அ எமோஷ்னலி டைட் நேச்சர் உள்ள பீப்புள் சேர்ந்து இருப்பாங்க அப்படின்றது கூ
ஸோ ஹெல்ப் வித் அவுட் ஆர்ம்ஸ் அப்படின்ற ஒரு மோட்டோ வந்து யாரோடையது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் ஆத்தர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்டிவியா ஹில் மேரி ரிச்மென் ஃப்ரைட் லேண்டர் பிஷிக்ஸ் ஸோ இவங்க நாலு பேர்ல யார் இந்த மோட்டோ வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க வச்சிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆக்டிவீலியா ஹில் வந்து அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு நல் இன்ஃப்ளூயன்ஷியலான ஒரு சோஷியல் ரிஃபார்மர் ஸோ அவங்க நிறைய மோட்டோஸ் வந்து வெளி வெளியிட்டு இருக்காங்க அதில் ஒரு மோட்டோ வந்து வி ஆர் ஆல் த ரிச்சர் ஃபார் த பியூட்டி தட் வி கேன் ஈச் கிரியேட் ஸோ இந்த ஒரு மோட்டோ இருக்கு ஸோ அவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்ப் வித் அவுட் ஆர்ம்ஸ் அப்படின்ற மோட்டோவையுமே வந்து அவங்க தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மேரி ரிச்மென்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு பயனரான ஃபிகர் சோஷியல் ஒர்க் ஃபீல்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நிறைய டெஃபினேஷன்ஸ் நிறைய டீட்டெயிலிங்கான பிரின்சிபல்ஸ்லாம் வந்து அவர் சோஷியல் ஒர்க் ரிலேட்டடாக கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அவங்க வந்து ஃபோக்கஸ் ஆன் த சோஷியல் கேஸ் ஒர்க் ஸோ அதனால தான் அவங்கள நான் வந்து சோஷியல் கேஸ் ஒர்க் மென்ஷன் பண்ணிக்கேன் ஸோ அவங்க வந்து மோட்டோ அந்த மாதிரி எதுவுமே அவங்க கிரியேட் பண்ணல அவங்க எப்பயுமே வந்து ஒரு டெஃபினேஷனோட அது பொறுத்து தான் அவங்க வந்து ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஒர்க் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ளையர் லேண்டர் அவங்களுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபீல்ட் ஒர்க் சோஷியல் ஒர்க் ரிலேட்டடாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுமே நிறைய டெஃபினேஷன் சோஷியல் ஒர்க்குக்கு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிஷக் ஃப்ரெட்ரிக் அவங்களோட ஃபுல் நேம் வந்து பிஷக் ஃப்ரெட்ரிக் அவங்க வந்து ஒரு சோஷியல் ஒர்க் தெர தியரிஸ்ட் அண்ட் ஆல்சோ அன் எஜுகேட்டர் ஸோ இவங்க வந்து அவங்களோட டெஃபினேஷனில் ஒரு டெஃபினேஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஹெல்பிங் பீப்புள் டு ஹெல்ப் தெம் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஆனால் அவங்களோட மோட்டோ அது கிடையாது And also, அவங்க வந்து செவன் டிஃப்ரெண்ட் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் சோஷியல் ஒர்க்குமே வந்து அவங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம கொஸ்டின்ஸ்க்கு போனோம் அப்படின்னா இங்கே கொஸ்டின் என்னென்னா மோட்டோ ஹூஸ் மோட்டோ வாஸ் ஹெல்ப் வித் அவுட் ஆர்ம்ஸ் அப்படின்ற கொஸ்டின் ஸோ அதுக்கு உங்களோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணலாம் எஸ் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆக்டிவியா ஹில் அவங்க தான் வந்து ஹெல்ப் வித் அவுட் ஆர்ம்ஸ் அப்படின்ற ஒரு மோட்டோவே வந்து அவங்க தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ மற்ற ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் மேரி ரிச்மென் அப்படின்னும் போது அவங்க நிறைய டெஃபினேஷன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதுவும் கேஸ் ஒர்க் சோஷியல் கேஸ் ஒர்க் ரிலேட்டடான டெஃபினேஷன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க அண்ட் ஃப்ரேட் லேண்டரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹி பிராட் இன் அவர் டெஃபினேஷன் ரிலேட்டட் டு சோஷியல் ஒர்க் அண்ட் பிஷேக் ஃப்ரெட்ரிக் அவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹி பிரிங் இன் த principles of social work and avdulama avaru definition avar enna solirpaarna helping people to help themselves abindrada avaru mention panirkaar so ugc netto 2024 admissions vande inda inda subject ku vande open a irukku professor academy la so ungalku edhaadu details thevai padudha abina inda keela following numbers vande ne contact panni neenga therinjikala more about it and also in the december la neenga exam eludha pora batches ellarkume vande all the very best Thank you.